የማራድምጽ ሬዲዮ ነው የማራድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢያዊ ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ሰላም ጤና ይስጥ ለነር ማጮቻችን እንደምናላችሁ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው የሰኞ የመጋቢት 2 2011 ዓ.ም ዝግጅታችን መተላለፉን ጀምሯል የማራ ድምጽ ሬዲዮ ዘወትር ሰኞ ሮብ ቅዳሜና ሁድ እየተዘጋጀ በኢትዮጵያ ላይ በተለይም ደግሞ በአማራው ላይ ትኩረት ያደረገ አንጋፋ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ለታዊ ዜናዎችና ዜና መጽሔትን አጣምረን ወድናንተና አቀርባለን። ከዜናው በማስከተል የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ እንድነ ድርጅት አዲስ አበባ ነፍስ መልክቶ ያወጣውን ወቅታዊ ያቋም መግለጫ እናቀርባለን። በመቀጠልም ኢትዮጵያ ተናንተናና ዘር የተሰኘው ፕሮግራም ወደናንተ ይደርሳል። አብሮያችሁ ያሉት መልካም ሞላ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። የመጋቢት 2 2011 ዓ.ም ተመረጥ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፉ ለታዊ ዜናዎች ነው። በቅድሚያ ማርስቶቹ በአዲስ አበባ ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ ተካሂደ። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው አውሮፕላን ተከስክሶ የ157 ዜጎች ሆ ተለፈ የአዲስ አበባና የኦሮሚያን ወሰን አለመግባባት ይፈታል ተብሎ የተቋቋመ ኮሚቴ ውዝግብ አስነሳ ድምጻዊ መላኩ ቢረዳ ተስተራ በባህር ዳር ማረሚያ ቤት በተነሳው ግጭት የማቾስ ቁጥር አምስት ደረሰ ያማራ ወጣቶች ማህበር በወሎ ህገ ወጥወራራ ለማካሄድ የተፈሰፉ ኃይሎችን አስተነቀቀ ወደ ዝርዝር እንለፍ አዲስ አበባ ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ ተካሂደ። አዲስ አበባ ለኢትዮጵያውያን በሚል መርቃድ በአዲስ አበባ ህዝባዊ ስብሰባ ተደረገ። ተናንት በባል ደራስ ከፍተኛ የህزب ቁጥር ያላቸው ተሳታፊዎች የተገኙ ሲሆን አዳራሹ ሞልቶ እንደነበር ተውቋል። ሰፊ አዳራሽ ለመከራይ ጥረት ቢደረግም በአዲስ አበባ መስተዳድር መከልከላቸው ተውቋል። በርካታ ሐሳቦች የተነሱ ሲሆን የቡናና የጊዮርጊስ ደጋፊዎች በተከለ ኡማ መታላላቸውን ገልጸው ካውን በኋላ የአዲስ አበባን ጉዳይ በንቃት እንደሚከታተሉና እንደማይሸውሉ ተነግሯል። በህزب ቆጠራ አክራሪ ቤርተኞች አዲስ አበባ ለማዋጥ የሚያደርጉትን ሴራ እንደሚቃወሙም ተናግሯል። ታከለ ኡማ የወሰኗቸው ውሳኔዎች ይሰረዙ የአዲስ አበባ ሰው ያስተዳድረን የሚሉት ከታዳሚዎቹ የተነሱት አስተያይቶች ናቸው። ለተሰብሳቢው በጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ ማካኝነት ተነቦ በድጋፍ የጸደቀ ያቋም መግለጫ ሞልቷል። አዲስ አበባ የነዋሪዎችዋና የኢትዮጵያውያን እንጂ ማንኛውም ክልል ልዩ ጥቅም ሊጭንበት የማይችል ከተማ ነች ያዲስ አበባ ወሰን በከተሞች የሚደረጉ ሰፈራዎች ላይ በመርጨት የተመረጣ አስተዳደር ስኪኖር ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ያዲስ አበባ ህዝብ በሚቀጥለው ምርጫ ልዩ ጥቅም ለሚላካል አንድ ድምጽ እንዳይሰጥ ይህ ለማድረግ ስብሰባውን የጠራው አካል በህزب የተሰየመ መሆኑ እንቅስቃሴያችን ሰላማዊ መሆኑን የወሰን መሆኑን በሙሉ ድምጽ ተስማምተናል ሲሉ ባንድነት ገልጸዋል በሰላማዊ መንገድ የተጠናቀቀው ስብሰባው በተከለ ኡማ የሚመረው መስተዳድር ወከባና ስር ፈጽሟል ራስ መኮንን ድልድይ ሸገር ኬክ ቤት አካባቢ ከሰልፉ በሰላማዊ መንገድ እየጨፈሩ ባለበት ሁኔታ ባስለቃሽ ጥስ በታት ነው ወጣቶቹንም በቁጥጥር ስራ ወለዋቸዋል 4 ኪሎ የሚመጡትን መኪኖች በቅድስተ ማርያም በኩል እንዲታጠፉ በማድረግ መንገዱን ዘክቶ ብዙ ወጣቶች ማሰራቸው ተነግሯል መንግስት ቆንጨራና አጣና ይዞ ይወጣና ካል ተንከባክቦ እየሸኘ ያዲስ አበባን ወጣት ለምን አይዩአችሁ ብሎ አፈሳው ማረጉ አሳፋሪ ነው ተብሏል። ፒያሳና ትክልት ተራ አካባቢ ከተናንተናው የነስክንድር ፕሮግራም ቆይተው የወጡ ወጣቶችን እንደታፈሱ ለማወቅ ተችሏል። 
ይህ የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላን አደጋው ህይወታቸው ላለፉ 18 ኢትዮጵያ ወይም ቤት ሰዎች መርዶ ማርዳቱን አስታወቀ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትናንት በተከሰተው የአውሮፕላን መከስከስ አደጋ 18 ኢትዮጵያ ወይም ህይወት ማለፋቸውን አስታውቋል ትናንት ከቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተነስቶ ወደ ኬንያ እና ኤሮቢ በማምራት ላይ እንዳለ ደብረዘይት አካባቢ ተከስክቶ ህይወታቸው ላለፉ 18 ኢትዮጵያ ወይም ቤት ሰዎች አስታውቋል በአውሮፕላን አደጋው በአጠቃላይ 157 ሰዎች ህይወት አልፏል ዛሬ በኢትዮጵያም ቢህራዊ የያዘን ቀን እንዲሆን ታውጇል በዚህ መሰረትም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በመላው ሀገሪቱ በውጭ ሀገር በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ኮንስላ ጽፈት ቤቶች እንዲሁም በኢትዮጵያ መርከቦች ላይ ዝቅ ብሎ ይውለበለባል ተብሏል። በአውሮፕላን አደጋው በአጠቃላይ ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች መካከል 32 ኬንያውያን፣ 18 ካናዳውያን፣ 8 ጣሊያናውያን፣ 8 ቻይናውያን፣ 8 አሜሪካውያን፣ 7 እንግሊዛውያን፣ 7 ፈረንሳውያን፣ 6 ግብፃውያን፣ አምስት ጀርመናውያን አራት ህንዳውያን አራት የስሎቫኪያ ዜጎች ሶስት የኦስትሪያ ዜጎች ሶስት ስዊድናውያን ሶስት ራሻውያን ሁለት የሞሮኮ ዜጎች ሁለት የስፔን ዜጎች ሁለት ፖላንዳውያን ሁለት እስራኤላውያን እንዲሁም ከቤልጂየም ኢንዶኔዢያ ኡጋንዳ የመን ሱዳን ሰርቢያ ቶጎ ሞዛምቢክ ሩዋንዳ ሶማሊያ ኖርዌይ ጅቡቲ አየርላንድ ሳውዲ አረቢያ ኔፓል ናይጄሪያና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ አንድ ዜጎች ህይወታቸው ማለፉ ተውቋል። የማራ ድምጽ ሬዲዮና ሞረሾ ገኔ ለአደጋው ተጎጂዎች ማዘኑን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል። ያደጋው ምክንያት ተጣርቶ ይፋ እንዲሆንም ጠይቋል። የአዲስ አበባና የኦሮሚያን ወሰን አለመግባባት ይፈታል ተብሎ የተቋቋመ ኮሚቴ ውዝግብ አስነሳ። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና አዲስ አበባ ከተማ መካከለ ያለውን ያስተዳደር ወሰን ውዝግብ ለመፍታት በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኮሚቴ መቋቋሙን በመግለጽ የኮሚቴው አባላትን ማሳውቋል። በዚህ መሰረት የሰላም ሚኒስትር ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል ሰብሳቢ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ጣይባ ሀሰን አባል በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመክትል ፕሬዝዳንት ማረግ የከተማ ለማት ክላስተር አስተባባሪ አቶ አህመድ ቱሳ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመክትል ፕሬዝዳንት ማረግ የገጠር ለማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በመክትል ከንቲባ ማረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ እንዳወቀበጤ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በመክትል ከንቲባ ማረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኒና የአዲስ አበባ ከተማ የከንቲባው የህزب አደረጃጅ ሳማካሪ አቶ ተስፋዩ ቤልጂንግ መሆናቸው ታውቋል። ሰሞኑን በኮ የጨፈ ኮንዶሚኒየም ማወጣት ምክንያት አለመግባባቱ እየተካረረ ሲሆን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ዕጣውን እንደሚቃወምና በአዲስ አበባ ላይ የወሰን ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ባለቤትነት መብት ለመስጠት እየሰራ እንደሚገኝ ማስተዋቆ ይታወሳል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቋቋመውና በኦሮሞ የበላይነት የተዋቀረ ኮሚቴ የአዲስ አበባን ጉዳይ ለመፍታት ሳይሆን የተለመደውን የፖለቲካ ድራማ ለመጫወት እንደሆነ በዚህም ከፍተኛ ውግዘት እንደተገጠመው ለማወቅ ተችሏል። አዲስ አበባ የኦሮሞ የግል ንብረት ለማድረግ ፍላጎት ያላቸው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ራሱ ከሳሽ ራሱ ዳኛ በመሆን ያቋቋመ ኮሚቴ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በአዲስ አበባ حزب ተነግሯል። የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆኖ የኦሮሞን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚሰራው ታከለ ኡማን ጨምሮ አምስት ኦሮሞና አንድ አማራይ ተካተቱበት ኮሚቴ ያቋቁሞ የአዲስ አበባን ችግር ፈታለው ማለት ከፖለቲካ ድራማ የዘለለ ትርጉም የለውም ሲሉ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ተወላጆች አረጋግጠዋል። አብን በአብደራፊ ውይይት ታካይደ ሱዳን ጠራፍ የሚገኘው በርሻና በኢንቨስትመንትም በህዋስ ሰዎች የተዘረፈውና አማራው ከቀን ሰራተኝነት ያላለፈበትን ህይወት በሚገፋበት አብደራፊ አብን ውይይት ታካይደ ደስሙ አማራ ክልል ቢሆንም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እንደ ወልቀይትና ኮመራ እነሱ የሰዱት በሚመስል ደረጃ የህዋስ ሰዎች ከደህንነት ጀምሮ ተቆጣጥረውት ይገኛል። በአብደራፊ ከሚገኙ አማራዎች ጋር አብን ስብሰባ ያደረገ ሲሆን ወደፊት በተከታታይ የግንኙነት መስመር በመክፈት ስብሰባ ለማድረግ ማቀዱን ገልጿል። በተመሳሳይም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በሰከላ ህዝባዊ ውይይት አካይዷል። ድምጻዊ መልአኩ ቢረዳ ተሰረ በናዝሬ ታዳማ ከተማ በነብረቱና በአካሉ ላይ አራት ግለሰቦች ጉዳት ማረሳቸው ለማመልከት 
ወረዳ 3 ልጎ ክፍለ ከተማ ፖሊስ አባ ያመረው መላኩ ቢረዳ ኦሮሚኛ ባለመቻሉ መታሰሩን ተናገረ ካገራችን ቋንቋዎች ካጉራግኛና አማርኛ ውጭ መናገርም ሆነ መስማት ባለመቻሌ በደሊንም በሌላ ቋንቋ መግለጽ አልችልም ያለው መላኩ እኔ ወተበደይ እኔ ወታሳሪ ሆኛለሁ ሲል ተናግሯል እስካሁንም ድረስ ፍርድ ቤት ያልቀረበ ሲሆን ካለ ምንም ምክንያት በእስር ላይ እንደሚገኝ ተውቋል ኢትዮጵያ ከገባ 6 ቶሪ ሆኖና በህዋት ለእንግል ተዳርጎ የቆየው መላኩ ራሴው ላይ ሳይ የነገው ጣፈንታችን ክፉኛ ሰገይ በማለት ስጋቱን ገልጿል በጓደኛው በኩል ባስተላለፈው መልክትም ባንድ አገር ሁለት ዜግነት የለምና ተበደዩም ታጎጁም እኔ ነኝ ዛሬ ታስርኩ ብዬ ሞራሌም ሆነ ቅስሜ በፍጹም አይሰበረም ነገም በኢትዮጵያም ክልል በህዝባችን ላይ የሚደርሰው በደል ከመግለጽ ወደ ኋላ አለልም እናንተ ግን ቂም በቀል በመጸነስ እኔ ወተበዳይ እኔ ወታሳሪ ማድረግ ሁሌም ትችላላችሁ የሚያሳዝነው ግን እኔን ማሰራችሁ ሳይሆን ሁለት ንጹሃን ኢትዮጵያውያንን ከኔው ጋር በመገኘታቸው ከተማው ላይ ለሽብርና ለዝርፈ የገባን ሆከት ፈጣሪ መስል የደረሰብን ዘለፋ ድብደባና መንገላት አሳሳውሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ሊቢያ ውስጥ ያለው ያለት ሰማይ በማለት ካዳማ ሉጎ ፖሊስ ጣቢያ ስር ቤት መልእክቱን አስተላልፏል። ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። ቆጠራው ህልውና ኔ የሚፈታተን በመሆኑ በቀጣዩ ህዝብና ቤቶች ቆጠራ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ያሳሰበ። ወክታዊ ጉዳዮችንና የህዝብና ቤቶች ቆጠራ አስመልክቶ በደብረታቦር ውይይት ያዘጋጀው አብን ለውይይቱ መነሻ ጥናታዊ ጽሑፍ አቀረበዋል። በጽሑፉም ያንደን ሀገር የህزب ቁጥር ያላጋናዘበ ምንም አይነት ልማት እንደማይሰራ ተብራርቷል። የሥራ ተቁጥርን የኑሮ ሁኔታን የህብረተሰቡን የፍልሰት ሁኔታ የግብር ከፋይ ቁጥርና ሌሎችን መሰረታዊ መረጃዎች ለማግኘት ቆጣራው ትልቅ ፋይዳ እንዳለው አመልክቷል። የህزبና መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላትና ፖሊሲ ለመቅረጽ የህزب ቁጣራ ማድረግ ወሳኝ መሆኑን በውይይቱ ተብራርቷል። ካሁን በፊት በተደረጉ የህزبና ቤቶች ቁጣራዎች በአማራው ላይ የተሰሩ ስተቶች ህزبን ዋጋ ማስከፈላቸውና ጥቅሙንም ማሳጣታቸው ታቆ በቀጣዩ ቁጣራ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አብና ታስፈዋል። ቆጠራው የመኖርና ያለመኖር ህልውናን የሚፈታተን በመሆኑ ህዝቡ በጥንቃቄ ሊከታተለው እንደሚገባ ንቅናቄው አሳስቧል። የደቡብ ጎንደር ዞን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የምክር ቤት አባል አቶ ከፍ ያለ ጎላ ወጣቶች በተረጋጋ መልኩ ማህበረሰቡን በማነቃቃት ለቆጠራው ስኬትና ለአካባቢያቸው ጸጥታ እንዲሰሩ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል በመራብና በማከላዩ ጎንደር ዞኖች በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች ያብን አባላት ከደሞዛቸው 10 በመቶ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስተውቀዋል። የደንቢያ ወረዳ ያብን ጽፈት ቤትም ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ200 ሽብር በላይ እርዳታ መስጠቱን አስተውቀዋል። ለተጎጆዎች ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አብን አስተውቀዋል። በባህር ዳር ማረሚያ ቤቶች የማቾች ቁጥር 5 ተደረሰ። የአንድ ፖሊስ አባልም የደረሰበት አልታወቀም ተባለ። የካትፋጽኝ በግምት ከቀኑ 7 ሰዓት ባለው ጊዜ በባህር ዳር ማረሚያ ቤት ግጭት መከስከሱን ተከትሎ በግጭቱ የማቾች ቁጥር 5 ተደረሰ የማቾች አስክሪንም ለቤት ሰዎቻቸው ተሰጥቷል በሌላ በኩል አንድ የፖሊስ አባል ስካውን አልተገኘም የተንቀሳቃሽ ስልኩ ማራሚያ ቤት ውስጥ መገኘቱንና የፖሊስ አባሉ ግን ስካውን ያለበት ሁኔታ እና ቦታ ለመተውቁ በማራሚያ ቤቱ ሐላፊ ኮማንደር ውብሸት መኮንን ተገልጿል ቢላዋ ማንኪያ ስልክና አደንዛጅ ጥን ጨምሮ በማረሚያ ቤቱ ያልተፈቀዱ ቁሳቁሶች መግባታቸው ጥቆ ማደርሶ ለመፈተሽ ስድስት ፖሊሶች ለፍተሻ ሲገቡ በታራሚዎች ለማፈን ሙከራ ተደርጎባቸው ጉዳ አደርሶባቸዋል። ግጭቱ እንደተጀመረ አካባቢ የተወሰኑ ታራሚዎች ፖሊሶችን ለማገዝ ቢሞክሩ በሂደት ግን ወደ ላይ የለት ግጭት ተገብቶ ከፍተኛ የድንጋይ ውርወራ መቀጠሉ ተሰምቷል። አብዛኛው ታራሚ ወጦ ድንጋይ ወደ ፖሊሶች መወርወር ሲጀምርና ሁኔታው ከቀን በላይ ሲሆን ለክልሉ አድማ በተና ጥሪ መደረጉም ታውቋል። ድንጋዮቹ ከማራሚያ ቤት ውስጥ ከሚገኘው የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ እየተነሱ መወርወራቸው ተውቋል። በግጭቱ አምስት አራሚዎች ይወጥ ሲያልፍ ከያ በላይ ታራሚዎች ተጎርተው ህግምና ተደርጎላቸዋል። በማራሚያ ቤት ውስጥ በተደረገው ፍተሻም 20 ሞባይል ስልኮች ቢሏ ጩቤ ገጀራ አካፋና ዶማንዲዩም ለማቃጠጥነት የሚያገለግሉ ላይተር አሲድና ሐሽሽ መገኘታቸው ተነግሯል። የባርዳር ዩኒቨርሲቲ በባርዳር ከተማ ቤት ንብረታቸው ለተቃጠለባቸው ነዋሪዎች የቆሳቁስ ድጋፍ አደረገ። የባርዳር ዩኒቨርሲቲ በባርዳር ከተማ አስተዳደር ቀበሌ 5 በደረሰው ቃጠሎ ቤት ንብረታቸው ላጡ ነዋሪዎች ያልባሳት ድጋፍ አደረገ። ዩኒቨርሲቲው 500 ብርድ ልብሶችንና 500 ፍራሾችን ድጋፍ ሰጥቷል። የብርድ ልብሱ ግምት 300 ብር እንደሚሆንም ተገልጿል። 
የባርዳር ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ብራኑ ገደስ እንደተናገሩት ዩኒቨርሲቲው በደረሰው ቃጠሎ ለተጎዱ ሰዎች ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር ያቅም ግንባታ ስልጣና ሰጥቶ ተደራጅተው መስራት ለሚችሉ ወጣቶች ተከታታይ ስልጣና በመስጠት ወደ ስራ እንዲሰማሩ የማድረግ እቅድ እንዳለው ተናግሯል የራያ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ውይይት አካሄደ የራያ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የድጋፍ ስብሰባ ውይይት በአዲስ አበባ ማካሄዱ ተነገረ በስብሰባው በኢትዮጵያ ማካባብ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ትግሉ ፍሬ እንዲያፈራ በሚችሉት መንገድ ሁሉ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል በመረኩ የወልቀይ ጠገዴ የወሎ አማራ ወጣቶች ፋኖችና የራያ የሲፊክ ማህበር ተወካዮች ተገኝተው አማራዊነት ማንነት ለዓለም እንደጠቅ የሚደረገውን ትንቅንቅ አንድነታዊ ጥንካሬ በመፍጠር እንደሚታገሉ ባስተላለፉት መልእክታቸው አስተውቀዋል። በፕሮግራሙ የታደሙት የራያ ማራ ማንነት አስመለሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ልብሰ ወርቅ አብርሃን እንደተናገሩት ራያ ለማራ ኩራትና ክብር ነው። አማራነት የሌለው ራያነት ግን ንብ የሌለው ቀፎ ነው። አማራዊ ማንነታችን እንሳን ፈልግ ለመንጠቅ የሚደረገውን እንቅስቀሴ በተባበረክን ለንመከተ ይገባል። የራያ ህዝብ የሱ ያልሆነን ማንነት ተቀበል የተባለ እየተንገላታ እየሞተ እየተሰደደና እየታሰረ ነው ብለዋል በፕሮግራሙ መምህር ባካል ንጉሴ የራያ ህዝብ ባህላዊ ማንነት ዶክተር ሲሳይ መንግስ የራያ ህዝብ ጥያቄ ህጋዊ መሰረትና አቶ ተሰሪ መኮንን የራያ ህዝብ ትግልና የባለ ድርሻ አካላት በሚሉ ርዕሶች ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ አቀረበዋል በጥናታዊ ጽሑፎቹ ምራያ ሙሉ በሙሉ አማራ እንደሆነና አማራዊ ስነ ልቦና እንዳለው በማስረዳት ህዝቡ የሚያነሳቸው የማንነት ጥያቄዎች ህጋዊ በመሆናቸው መንግስት ፈጣን ምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባ ተብራርቷል። ያማራ ወጣቶች ማሐበር ቦሎ እየተንቀሳቀሱ ህገ ወጥ የሆነ ወረራ ለማካሄድ ያሰፈፈው ኃይሎችን አስጠነቀቀ። በአማራ ክልል ደቡብ ቦሎ ዞን በአዴፓ ቸልተኝነትና በአማራ ህዝብ አቃፊነት በከሚሴ እና ባቲ ለሚገኙ ጥቂት ወርሞች የልዩ አስተዳደር መብት ከሌሎች ክልሎች በተለየና ባልተለመደ ሁኔታ ያማራ ህዝብ መስጠቱ ይታወቃል ይላል መግለጫው ነገር ግን ይህን የደግነትና የስልጣኔ ባህላችንን እንደ ደካማ ጎን በመጠቀም በተለያዩ ጊዜያት ኦሮሞች ወሎ ኬንያ በማለት በስግብግብነትና በተስፋፊነት ባህሪ አሁን ያለውን የፖለቲካ የበላይነት በመጠቀም ወሎ ለመውረድ እንቅስቀሳቸው ሲያደርጉ ቆይቷል ይህን የጅል ምኞት ከፍተኛ ዋጋ ሊያስከፍላቸው እንደሚችል ያስጠነቀቀን የካቲታ 28 2011 ዓ.ም ተመረጥ በኬሚቲና ባቲ ከተሞች በኦንግ ጽንፈኛ ቡኖች የገንዘብ ድጋፍና በከተማ አስተዳደሮችና በዞን በጀት ጭምር በሚንቀሳቀሱ ጥቂት ተላላኪ አፍካሪ ኦንግ ወጣቶች አስተባባሪነት የአዲስ አበባ ጉዳይን ተገን በማድረግ ባደረጉት ቅጥ ያጣ ሰልፍ ላይ ወሎ ኬንያ ወሎ ራያና መተከል የኦሮሞናቾ የሚሉ መፈክሮች ነው አሰማታቸው ይታወቃል ይህ ጉዳይ መላው አማራን ትግስት የሚፈታተንና ጸባጫሪ ሆኖ አግኝ ተሯል አዲስ አበባና ወሎ በታሪክም ሆነ በስነ ልቦና ስሪት የኦሮሞ ሆነው እንደማያውቁ አዲስ አበባ የሁሉም በየረሳቦች መዲናና ባለቤትነቷ ሜኖሪዎች ሲሆን ታሪክን ወደ ኋላ ካየን ያጼዳዊት ከተማ ያማራ ግዛት እንደሆነች አስረግጠን እንናገራለን ከላይ በተጠቀሱት ጉዳዮች ካማራ ወጣቶች ማህበር ወሎ የተወሰደ አቋም አንደኛ በማንኛውም ሁኔታ እና እንቅስቀሴ ወሎ ኬንያ የሚለው ቃል በተለይም በአማራ ራስ ላይ ሆኖ መጠቀም ዋጋ እንደሚያስከፍልና ተሰባለን ሁለተኛ ከሚሲና አባቲ መስፋፊያ አድርጎ በመንግስት ተቋማት ጭምር በአመራርነት ቦታዎች ላይ ተቀመጠው የሆነ ክንፍ ፓስቸኳይ ከኩይ ተግባሩ እንዲታቀብ እናሳስባለን ሶስተኛ በአማራ ራስ ላይ የኖሩ ካማራ ህዝብ ፍላጎት ውጭ በሆኑ እንቅስቀሳዎች ላይ መሳተፍ ለምሳሌ አሸባሪውን የኦነ ባንዲራና ድርጅቱ የሚጠቀምባቸውን ማንኛውም ምልክቶች መጠቀም የጀዋርን እኩ ያላሞች ለማስፈጸም የሚደረጉ እንቅስቀሳዎችን እንደማንፈቅድ በአጽኖት እናሳስባለን የሁሉና ከሚሴ እንዲሁም ባቲ ባለርስ የሆነውን ያካባቢውና አማራ ተወላጆችና ነዋሪዎች ላይ ያለውን ወክታዊ የፖለቲካ የበላይነት በመጠቀም በኦሮሞች የሚደርስባቸውን ትንኮሳ ከዚህ በኋላ የማንተጋሰውና ያማራ ህዝብ ጉዳይ እንደሆነ ለናሳውቅ እንወዳለን በአማራ ራስ ከሚሲና ባቲ ያማረኛን ቋንቋ በኦሮሚኛ ለመተካት የሚደረገው እንቅስቀሳይ ባለርስቱ አማራውን ላላስፈላጊ እንግልትና ወጪ እየዳረገ ይገኛል ይህን ድርጊት የምናውግዘውና የምንታገለው መሆኑን በጽኑና ታስባለን 
የክልሉ መንግስት የካሚሴን እና ያካባቢውን አማራ ማህበረሰብ ጥያቄዎች ባስቸኳይ እንዲመለስ እንደቃለን ስድስተኛ ያካባቢውን ጸጥታ መንግስት ትኩረት በመስጠት በኦነ ጌታ ተቋካላት እንትጥቅ ባስቸኳይ እንዲያስፈታን እንደቃለን ሃይማኖቱን ሽፋን በማድረግ ተራ የፖለቲካ አላማቸው ለማሳካት ጻብጫሪና ቀስቃሽ ባነሮችን በማዘጋጀት የሃይማኖት ግጭት ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ያስጠነቀቀ መንግስትም አስፈላጊ ሆነ ምርጫ እንዲወስን ተቃለን ይላል ያማራው ጣቶች ማህበር ቦሎ ያወጣው ወክታዊ ያቋም መግለጫ አርማቸችን ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ አድማጮቻችን ያማራ ድምጽ ሬዲዮን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ በመቀጠል የማቀርብላችሁ ያማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነ ድርጅት ያወጣውን ወክታዊ ያቋም መግለጫ ይሆናል አዲስ አበባ የሁላችንም ካልሆነች የማንነማቶንም የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነ ድርጅት ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ነው ያሉን አቶ ለማመገርሳ አዲስ አበባን የኦሮሞ የግል ሀብት ለማድረግ ጠንክረው እየሰሩ እንደሆነ የካቲታ 8 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በወጣው የክልሉ መንግስት አቋም በሚገልጸው መግለጫ አረጋግጠዋል መግለጫው እንዲህ ይላል በአዲስ አበባና ኦሮሚያ መካከለ ያለው ያስተዳደር የወሰን ጉዳይ ለባት ሳይሰጠው የጋራ መኖሪያ ቤቶች በጣም መተላለፋቸው ተገበ አይደለም ይላል መግለጫው አየይዞም የኦሮሚያ ክልል መንግስት በሁሉም ማቅጣጫ የዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ደረጃ በደረጃ እየሰራ መሆኑን አጥኖ ሰጥቷል። በዚህም ትላልቅ ስኬቶች እየተመዘገቡ እንደሆነ መግለጫው በኩራት ያብራራል። የአዲስ አበባ ጉዳይ በተመለከተና ከዚሁ ጋር ተያይዥነት ስላላቸው ጉዳዮች በሙሉ በቅደም ተከተላቸው መልስ እንዲያገኙ በተአድሶ ከስምምነት ላይ ተደረሰበት እንደሆነ በመውሳት ይህን እውን እንዲሆንም አበክረው እየሰሩ እንደሆነ መግለጫው አልሸሸገም። ከሁሉም በላይ መግለጫው በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መካከለ ያለው የአስተዳደር የወሰን ጉዳይ ለባት እስከሚያገኝ የኦሮሚያ ክልል ጥያቄ ያነሳባቸው ባሉ የአዲስ አበባ ዋሳኝ ቀበሌዎች ከክልሉ ወሰን አልፎ የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለተጠቃሚዎች በጣም አስተላለፍ ትክክል እንዳልሆነ ባቶ ለማመገርሳ የሚመረው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እምነት እንደሆነ ያስረዳል። በዚህ አቋሙ መሰረት ይውሳኔ ስራ ላይ እንዳይውል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጠንካራ አቋም ማያዙን ይገልጻል። ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት እንደሚባለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይና አቋም ያዘው በቀዳሚነት የኦሮሞን ህዝብ ተጠቃሚነት ከማስጠበቅ የመነጨ እንጂ የሀገሪቱን ብሔር ብሔረሰቦች አብሮይ መኖር ሲትን ከመጥላት የመነጨ አለመሆኑን ከግንዛቤ ሊገባ ይገባል በማለት ሌሎች ነገዶች ለማሞኘት ሞክሯል። ሞኙ ከተገኘ በሌላ በኩል መግለጫው በአዲስ አበባና በዙሪያው ተያይዞ የሚከናወኑ ስራዎች ከክልሉ መንግስትና ህዝብ ውቅና ውጭ ለመስራት መታቀዳቸው ህጋዊነት አላችሁ ብሎ እንደማያምን ያስጠነቀቃል። ይህም ማስጠንቀቂያ እንዲ በማለት ያጠብቀዋል። ትናንት ከህዝብ ጋር የታገልነው የህዝቡን ችግሮች ለመቅረፍና ህዝቡን ወደ ተሻለ ብልጽግና ለማሸጋገር ነው። ዛሬም ቢሆን ትናንት ለህዝቡ ቃል የገባናቸው እንድሎች ያስመዘገብን መጠናል። ይህንንም በማስቀጠል ማንኛውንም የህዝብ ጥያቄ በትግል ለማስመለስ አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን ብሏል። አየይዞም የኦሮሞና የኦሮሚያ መብትንና ጥቅምን በማስከበር ወደ ተሻለ ብልጽግና ለመሸጋገር እንሰራለን በማለት ኢትዮጵያዊነትን የኋሊታሽ ቀንጥሮ መጣሉን በማሻማ መንገር ነግረውናል። ይህን መግለጫ የቄሮ መሪ ነኝ ከሚለው ጆዋር ማህመድ አዲስ አበባን በጡጫም በርግጫም ብለን የኦሮሚያና ደረጃታለን አዲስ አበባ የኦሮሞናት ከሚል ኦነጋዊ ንግግርና የፌደራል ስራቱ ለድርድራና አቀርበም ከሚለው የኦዴፓ መግለጫ ጋራ ያይዘን በውያኔ ተይዞ የነበሩ ቁልፍ መንግስታዊ መዋቅሮች በእነማን እንደተያዙትና ጤን ያቶ ለማ የሚኒሶታ ቆንስላ ጽፈት ቤት ከፋሽነትን ስናገናዘብ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው የሚለው ያቶ ለማ ንግግር ኡነትም ሱስነቱ ይፋሙን እንረዳለን ምክንያቱም 300 ፎል ማድ በመሆኑ ይተዋል ይጣላልና ኢትዮጵያዊነት ቅርብ ይሉት የማይቀር የቀተር ጥላ ነው ጥጣል ይሉት የማይጣል ከህሊና ጋር ተጣብቆ የሚኖር የማንነት መንፈስ እንጂ ሲሹ የሚያንሱት ሳይሹ ሲቀሩ የሚጥሉ ሱስ አይደለም ለነ ለማቡድን ግን ኢትዮጵያዊነት ማንነት ሳይሆን ሱስ በመሆኑ ይሄውናሽ ቀንጥሮ ለመጣል የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ሲናገሩና ሲፈጽሙ ያየን ነው 
አዲስ አበባ ያንድ ነገር አንጥራ ሀፍትናት ብለን በማመን የሎችን ሰፋሪዎች ናቸው ይላል አብሮነትና ኢትዮጵያዊነትን አልፎም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እንገነባለን የምንለው እንዴት ተብሎ ነው ዲሞክራሲ መቸሻል እንጂ አንዱ ነገር በሌሎች ላይ በማነሳሳት በሌሎች ላይ የሚጭን አይደለም የሁሉንም ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንጂ ያንዱ ብቻኛ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አይደለም ሳጥቶ በመቀበል እንጂ የኔ ብቻ የሚል አይደለም ባሳው የበላይነት የሚያምን እንጂ ያልበሰሉ ጮርቃዎችን አሳባስቦ የመንጋፈር ደምይሰጥ አይደለም ለብዙሃን ውሳኔ ተገጅነትና የጥቂቶችን መብት አስከባሪ መርህ እንጂ እኛ ያልነው ካልሆነ የሚል ሃይማኖታዊ ቃል አይደለም በሕግ የበላይነት በጽኑ የሚያምን ስራት እንጂ በቡድኖች አመጽና ሁሉንም ለኔ በሚል የሚመራ አይደለም እና ዲሞክራሲያዊ ስራት ለመገንባት በቅድሚያ መሪዎች የስራቱን ባህሪ ጠንቅቀው ሊያውቁት ይገባል ያለበለዚያማ ያላዋቂ ሳሚ ነው የሚኮ ነው ኢትዮጵያዊነት የልዩነቶች ውህደት የፈጠረው የወል ማንነት መገለጫ የሆነ እኛነት ነው ይህ እኛነት ዘመን ተሻጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ሃይማኖት ለመሆን የበቃ ነው በደቡብ አፍሪካ ተመስርቶ የነበረውና ኒውዮርክ ከተማ ያለው ያቢሲኒያ ቤት እምነት ልብ ይሏል ኢትዮጵያዊነት ታላቅ ስበት ኃይል ነው የታላቁ ዮሐንስ ግዛትን ለማወቅ ካለም ዙሪያ የጎረፉትን ሰዎች እና የጻፋቸውን ገርዶች ላጋላበተው ሰው የሰበት ኃይሏ ምን ይhall እንደሆነ ይረዳል። ኢትዮጵያዊነት የነጻነት ቀንዲል ነው። ኢትዮጵያዊነት ነጻነት ነው። የነጻነት ሚስጥሩም ልዩነታችን ሳይሆን በልዩነታችን ውስጥ ያለው አንድነት የጋራ ሐሳቤ የጋራ ዓላማ ማያዝ ነው። የሃይማኖት ልዩነት ሆነ የቋንቋ ልዩነት የመለየት ምክንያት ሆኖ የኢትዮጵያ ነጻነት ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ ያውቃል። ለጥቁር ዓለም ህዝቦችና በቀኝ ግዛ ተጠፍረው ተይዞ ለነበሩ የአፍሪካ የሲያና የላቲን አሜሪካ ህዝቦችም የነጻነቱን ዋጋ ያሳየ ነው ኢትዮጵያዊነት የዓለምን የፖለቲካ አስተላለፍ የቀየረ አስደናቂነትና አይበገሬነት ነው በ1896 አድዋ ላይ በጣሊያን ያለ ያስመዘገበችው ድል የዚህ ሁሉ ማሳያ ቋሚ ሰሌዳ ነው እነዚህ ሁሉ ድንቅ ጉዳዮች በኢትዮጵያውያን የጋራ አጥረት የተገነቡ የውላችን መኩሪያና መመኪያ የወለስ ሴቶቻችን ናቸው። እነዚህ ላንዱ ነገር ልስጥ ወይም ልውሰድ ማለት የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን አንዱና ካል ከተክላለው መነጠል ማለት ነው። ይህ መነጠል ደግሞ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ማንነትን ያመለክታል። ስለሆነም የኦሮሚያ መንግስት ያዘው ኦሮሞን ብቻኛ የኢትዮጵያ ሀብት ተጠቃሚ ለማድረግ የተያዛ ቋም ኢትዮጵያዊነትን በጽኑ የሚጻረር ነው። ሲጠብ አዲስ አበባ ከሁሉ ቀድማ የኖዋሪዎቹ አመኖሪያ ከተማ ናት። ስለ ከተማው ሁሉ እንተናው ይድገትም ሆነ የኑሮ ዘይቤ ወሳኞቹ ኖዋሪዎች አንጂ ኦዴ ፓሊ ሆነ ይገባ። ሲሰፋ ደግሞ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መዲና ናት። የፌደራል መንግስት ተቋማትና የመሳሰሉት ከሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች በሚሰበሰብ ግብር የተገነባች ሁሉም ዜጎቿ ዋና ከተማችን የሚሏት በዙሪያው ያሉም በሩቁ ካሉት በተሻለ ሁኔታ በኢኮኖሚ እንቅስቀሳ የተጠቃሚ የሚሆኑባት ከተማ ናት። ይህ ደግሞ በማንኛውም ከተሞች አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች እንደ የሁኔታው ተጠቃሚ እንደሚሆኑት ማለት ነው። ከዚያ ባለፈ ግን የኢትዮጵያዊነት ባህል ሃይማኖት ኢኮኖሚ የኑሮ ዘዴና ቋንቋ ተለውሶ የተወካበት ገበት ይስለሆነች የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ሙዚየም ናት። በመሆኑ አዲስ አበባ የሁላችን እንጂ የኦሮሞ የግል ሀብት አይደለችም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ በየትኛው ዓለም ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም። አዲስ አበባ የሁላችንም ካልሆነች የማንም አትሆን። የማን ቤት ጠፍቶ የማን ይበጅ ያወሬ መዋለጃ ይሆናል እንጂ እንደሚባለው ይግል ለማንም አይጠቅመም የሚጠቅመን እንደ አባቶቻችን ተቻችለን ይችን ውብ ድንቅና በሁሉ ለመኖዋ በሀብት የደለበች ቆራርሰን ለበየዎች እንዳናስረክባት የቄሮ መሪዎችና ኦናጋውያን አንድ ሊባሉ ይገባል ወደ ኋላ እኔ ከተባለ ዛሬ ሰፋሪ የሚሉ ሰዎች ወራሪና መጥ ይሊባሉ እንደሚችሉ ልናስገነዝባቸው እንወዳለን አዲስ አበባ የነዋሪዎች ወንጂ የኦሮሞ አይደለችም የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነ ድርጅት የተሰጠ ወቅታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ አድማጮቻችን የአማራ ድምጽ ሬዲዮን እየሰማችሁ ተገኛላችሁ በመቀጠል በስዊድን የሚገኙት የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ዝግጅት ክፍሎች የሚያዘጋጁት ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም ወደናንተ ይደርሳል እንድትከታተሉ ትጋብዛለሁ
አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥለን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ በየሳምንቱ የተዝጋጀ የሚቀርበው ታንታና ዛሬ ዝግጅታችን ይቀርባል የኢትዮጵያን መልሰት ያቆሙት ባሎለታዎች ሲታወሱ ዛሬ በመንታ መንገድ ላይ ወድቃ የምትገኘው አግራችን ኢትዮጵያ ክራሱ አልፎ ለመላው ጥቁር ህዝብ ሁሉ የመንፈስ ሰንቅ የሚሆኑ ጀግኖች አርበኞች አገር ነበረች እነዚህ የኢትዮጵያ ጀግና አርበኞች በተለያየ ዘመን ኢትዮጵያ ችግር ሲያጋጥማት ትሉዶች ሁሉ በየወቅቱ የመንፈስ ድክመት አግራቸውን አደጋ ላይ ሲጥላት ምህረት ወይንም ደህንነት ብርታ ታገኝ ዘንድ የነዚህን ጀግኖች መንፈስ ይጠሩ ነበር ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ሀገራችን መንፈሳቸው መንፈስ የሚዘራ የልቆ መሳፍርት ጀግኖች አገር ብትሆንም ባለፉት 40 አራት አመታት ውስጥ ግን እነዚህ ጀግኖች ባቆሙት አገር ውስጥ የሚወገዙባት በግራቸው የሚያፈርሷት ደግሞ የሚከበሩባት አገር ሆና ከርማለች በተለይ በፋሲስቶ ያኔ ዘመን ደግሞ አገርን መከፋፈል እንደ ትልቅ ተግባርና እንደ ትልቅ አሳቢነት የሚቆጠርበት ዘመን ስለሆነ ያ ሀገር ባለውለታዎቹ አገር ለማፍረስ ዚያድ ባሬ ጉያ ጎለመሱት እነዋቆ ጉቱና ኦነጋውያን ያዶዋው አዝማሪ የማነ ገብራ ገብራ ሚካኤል ብርኒሃ ብርኒሂጎ ከድሜ ቀንሼ ልስጥ ተጨማሪ ድሜ ካላካፈሉ ሞቸገኛለው ሲል የዘፈነለትና ሊያፈርሳት ጫፍ አድርሷት በጥርሷ ቆማ ይቀረችውን አገር ጨርሶ ሳይጠፋት እግዚአብሔር የቀደመው አግራሽ አገር አፍራሹ ማህንዲስ መለዘናዊ ሆነዋል ቡያኒዋ ኢትዮጵያ አፍራሾቹን መለዘናዊና ዋቆ ጉቱ ከባለውለታ ተቆጥረው የስማቸው መጥሪያ ያገኙት ኢትዮጵያን ጠፍጥፎ እንደገና በሰርዋ ታላቁ ዳግማ ያጽሚኒ ልክና የሥራ ጓደኞቻቸው አሻራቸው የሚታወስበት ሁኔታ ተደምስሶ ነው ውያኔዎችና የሪዮት ዓለም አጋሮቻቸው ኦኖጋውያን እድሜ ልካቸውን በተቃር ነው የተተበተበው የተበተ የተተበተቡ የሞራልና የሐሳብ ዱኩማኖች ሆነው የደከመባትን አገር እየገዘገዙ የለፉባትን ግን አይናቸውን ላፈር ብለው ስማቸው በፈጠሯት ሀገር ውስጥ እንዳይነሳ ያልተጻፈ መመሪያ ሁሉ አስተላልፈዋል ይህ ላለፉት 27 ዮያኔ ያገዛት ዘመናት ጸንቶ የኖረ የኢትዮጵያ ወነታ ነው ያዱ አድል በአል በጥቁር ህዝብና በቂንግ ዛት በነበሩ አግሮች ሁሉ ዘንድ ታላቅ የመንፈስ መነቃቃት የፈጠረ የኢትዮጵያን ጀብዱ ነው ጃፓን ክራሽያኖች ጋር የተፋለመችው ያዱን ድል ወኔ ሰንቃ ነበር ይህንን ታላቅ ዓለም ህዝቦች ድል የኢትዮጵያ ሜሪዎች ሁሉ ሲያከብሩት ኖረዋል ግርማዊ ቀደም ኃይል ስላሴ በአርባራት አመታት የስልጣን ዘመናቸው ያዱን ድል በአል አክብረው ሲውሉ 10 ጊዜ ዳግማዊ ሚኒሊክ አደባባይ በመገኘት ከህዝብ ጋር አብረው አክብረዋል ሊቀ መንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም በ17 አመታት የስልጣን ዘመኑ ያዱን ይድል በአል 10 ጊዜ በአደባባይ አክብረዋል የፋሽስት ወያኔው አምበል መለዘናዊ በ21 አመታት የስልጣን ዘመኑ አንድም ቀን አደባባይ ተገኝቶ ያዱን ይድል በአል አክብሮ አቅ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚባለው ሎሌ ደግሞ በራት አመት በመለስ ወንበር በራይ ፈጻሚነት ተሰይሞ ቢቆይም አንድም ቀን ያዷን ይድል በአል አለቆቹ ስላልፈቀዱለት አክብሮት አቅ ይዝንድሮ ባለተራ ይሁዲዱ አብይ አህመድ ምንም እንኳን ገና አንድ አመቱ ቢሆንም አዷን ለዓለም አክብር ይድል በአሉ በሚዘከርበት ለት እሱ 40 ምንጭ ነበር ህዝቡ ያዷን ክብረ በአል የማክበሩ ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን የተመለከቱት ባለጊዜዎቹ አጋጣሚውን ተጠቅመው የገጽታ ግንባታ ለማካሄድ ሲሉ ካሁን በኋላ ያዱን ድል በአደባባይ ለማክበር መላ መዘየዳቸውን ዛሬ ነግረውናል በብያ አህመድ ልዩ ጥቅም የሚሉትን ለማስፈጸም የተሰየመው የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ተከለ ኡማ ያዱዋን ድል መሃንዲስ ዳግማዊ ሚኒሊክን ሳይጠቅስ ባሰማው ዲስኩር ለሚቀጥለው አመት ላዱዋ መታሰቢያ ሀውልት እንደሚሰራ አስተውቋል ባልጊዜዎቹ ይህንን ዘዴ የፈጠሩት በሚኒካውል ትስር የሚከበሩን ያዷ የድል ዝክር ለማስቀረት እንደሆነ ግልጽ ነው ያዷ የድል በአል ከዳግማዊ ሚኒካውል ትስር ወደሚገነብ ወደሚገነባት አዲስ አዲሱ የነታከለው ማ ያዷ መታሰቢያ ሀውልት ሲዛወር አብይ አህመድም ያበባ ጉንጉን ይዞ በቅማለቱ አይቀሬ ነው 
ባለፉት 27 አመታት በአገዛዝነት የተሰየሙት ነውረኛ ገጆች ያዷን ባል በዳግማዊ ምንልክ አደባባይ ተገንተው ማክበር ያልፈለጉት የሚጠሏቸውን የድሉን ቀያሽ የዳግማዊ ምንልክን ስም ላለመጥራትና ታሪካቸውን ላለመዘከር ስለሆነ አብይ አህመድ የዳግማዊ ምንልክ ስም በማይጠራበትና አሻራቸው በሌለበት አዲስ ወደ የሚሰሩት ያዷ መታሰቢያ ያልተ ሄዶ ያዷን ክብረ በዓል ማክበር አይቸገው በደም በተቀነባበረ መንገድ ፋሽቶ ያኔ በኃይልና አይነን ባወጣ መንገድ የጀመረው ነውረኛነት የዘንድሮቹ በብልሃትና በተለሳለሰ መንገድ በማላመድ ዘውገኝነትን ፍጹም ለማድረግ በመስራት ላይ ናቸው ናቢ የኢትዮጵያን ታሪክ ማጥፋት የተወለዱበትና ያደጉበት ስለሆነ ከፋሽቶ ያኔ ስተተምረው እንዴት ዘውገኝነትን ፍጹምነት እንደሚያመጡ እየሰሩ ይገኛል በኢትዮጵያ ጅግኖች አርበኞች ገደልና ጀብዱ ላይ የሸፈቱት ሄሊና ቢሶች ኦነጋያን ነና የሪዮት ዓለም መንቲዮቻቸው ፋሽስቶ ያኔዎች በሰንድሮ ያዷ አድል ክብረ በዓል ዋዜማ አዲስ ፕሮፖጋንዳ ይዘው ተከስተዋል ይህም አዲስ ፕሮፖጋንዳቸው የኛ የሚሏቸው አርበኞች የሚገባቸው ዕውቅናና ሞገስ አልተሰጣቸው የሚል ነው ይገርማል በኢትዮጵያ ምልሰት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸውን የኦሮሞ ጀግኖች እንደ ኦነግ ያወረደ ድርጅት የለም በቤተ ኦነግ የጀግኖቹ ጀግና የራሶቹ ራስ የራስ ጎበና ስም ስድብ ነው እኛ ከፍ ስናደርጋቸው እነሱ ዝቅ ሲያደርጓቸው የኖሩትን የኢትዮጵያ ጀግኖች እፍረተ ቢሶቹ ኦነግ ያን ዛሬ ስማቸውን ሳይጠራ የኖሩ ኦሮሞዎችን አድርገው ለመተረክ ይቃጣቸዋል በህብተኞቹ ነውረኞች ስለሆኑ በንጉሱ ስር ያዷ ዘመቻ ጠቅላይ ጦር አዛዥ የነበሩትን የራስ መኮንነን መታሰቢያ ሀውልት በቅርቡ በሐረር ከተማ ማፍረሳቸውን እንኳን የረሳ ነው ይመስላቸዋል በክርስቲና ሃይማኖት የቤተክርስቲያን መሰረት የሚባሉ አራት ጉባኤዎች አሉ። በቤተክርስቲያን የጸናቹ በእነዚህ አራት ጉባኤዎች ነው ተብሎ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ይታመናል። ይህንን መዋቅር በመጠቀም በ1927 ዓመተ ምህረት ከዛሬ 84 ዓመታት በፊት ይጉጃሙ ቀንጌታ ይወፍታ ንጉሴ ራስ ጎበናን የኢትዮጵያን ምልሰት ካቆሙ ካቆመው አራቱ ጉባኤ መካከል አንዱ ያድርገዋል። በወቅቱ የነበረው የመንፈስ ድክመት አግራችንን አደጋ ላይ ቢጥላት ኢትዮጵያ ምህረት ወይንም መዳኛ ታገኝ ዘንድ ቀንጌታ ይወፍታሄ የጠራው የኢትዮጵያ ብርታት ይቆመበትን የነራስ ጎበናን መንፈስ ነበር ባለቅኔ ቀንጌታ ዩፍታ ንጉሴ በስራዎቻቸው በቁማቸው ከበደኑ ከንቶች ልቅ በህይወቱ ከተለዩት ሙታን መካከለ ህያዋንን የሚፈልጉ ጥበበኛ ናቸው ኢትዮጵያ በፋሽስት ዓለም በግብ በተወረረሽ ዘመን ኢትዮጵያን በፋሽስት ሊሬና በጊዜያዊ ጥቅማጥቅም እየተደረለሉ በሎሌነት አድረው ሰልፋቸውን በማስተካከል የባንዶቹን ሰፈር ሞልቶ እንዲፈስ በማድረግ እልቆ መሳፍር ሆኖ ጀግኖቻችን ይወጉ አግራቸውን ማድማታቸውን በታዘቡ ጊዜ በቁም ከበደደኑ ከንቶች ልቅ በህይወት ከሌሉት ሙታን መካከለ ህዋን ፍለጋ በሊናቸው ይያማተሩ የኢትዮጵያ ብርታት ቆመበትን የነራስ ጉበና መንፈስ እንዲሲል ነበር የጠሩት አጥንቱን ልልቀመው መቃብር ቆፍሬ ጎበናን ከሸዋ አሉሏን ከትግሬ ስመኛ ድር ያለው ትናን ትናን ዛሬ አሉላን ለጥይት ጎበናን ለጭሬ ተሰባስቡና ተማማሉ ማላ ጎበና ከሸዋ ከትግሬ ማሉላ ጎበና ሴት ልጅን ሲያስተምር ፈረስ አሉላ ሴት ልጅን ጥይት ሲያስተኩስ አግሬ ተባብራ ካልረገ ተችርካብ ነግራችን ሁሉ የምቧይ ካብ የምቧይ ካብ ትምርት እንዲስፋፋ ጉልበት እንዲጠና አራቱ ጉባኤ ይነሱልንና መኮንን ደርሶ አሉላ ጎበና አግራችን ተማራ ሁን እንደገና ጎበና 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 ከፈረስ ጋር ተነስ እንደገና እንግዲህ አማራ በዚህ መልክ ሲያስታውሳቸውና የመንፈስ አውልት ያቆመላቸው አርበኛዎች ነው ኦነጋውያንና ፋሽቶ ያኔዎች እንደ ተረሩና ማስታወሻቸው እንደ ጠፋ እንደ ተደረገ ሳይፈሩ ሊነግሩን የሚሞክሩት ከዚያ ዘመን በተጨማሪ ይህንን የቅንጌታ ዩፍታህን የመንፈስ ሀውልት በዚህ ዘመንም ልጅ ልጅ እግሯ 
ሃኒሻ ሰለሞን የዩፍታሄን አራት ጉባኤ ብራሷ መንገድ አሻሽላ ጉጃምና ሸዋን ሐረርና ትግሬን ይያካለለች አሉላ መኮንን ደረሰ ጎበና አራቱ ጉባኤ ይነሱለንና ዳግም ይመረብን ህብረታችን ይጽና ስትል ራስ አሉላን ራስ መኮንንን ራስ ደረሶንና ራስ ጎበናን በጉባኤ በመመሰል ባለፈው አመት ከፍ አድርጋቸዋለች እነዚህ ዩፍታሄ ንጉሴ ባራቱ ጉባኤ ይመስሏቸው ታላላቅ ኢትዮጵያን የ19 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ምልስ ምልሰት ፋውንዲንግ ፋዘርስ ለንላቸው እንችላለን አዎ እንራስ ጎበና ራስ መኮንን ራስ ደረሶና ራስ አሉላ የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ምልሰት ፋውንዲንግ ፋዘርስ ናቸው ይህ በታሪክም የተረጋገጠ ነው በዚያን ዘመን በመላ ሀገሪቱ ስማቸው በጀግንነት ከሚጠሩት አራት ስመጥሩ ራሶች መካከል ራስ ጎበና ዳጬ አባ ጥጉ ከሸዋ ራስ ደርሶ አባ ጠቦ ጠቦ ከጎጃም ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል አባ ቃኘው ከሸዋ ሐረርና አራተኛው ስመጥሩ ጀግና ራሷ ለሏ እንግዳ አባ ነጋ ከትግሬ እንደሆኑ ያትውልድ ዋጋውን ከትብ ያኩል ያደረገው በደምና ባጥንት የተገነባው ታሪካችን ይነግራናል ራስ ደርሶ የጎጃም አገው ምድርና የዳሞ ተወላጅና የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ዘጎጃ ሞከፋ የጦር መሪና አፍ የሚያስከፍት ቅኔ የሚያወርዱ ጀግና ነበሩ ራስ ደርሶ የቅኔያው ቀታቸውን በይዝምናቸው አብሯቸው ይዘምቱ ከነበሩት ካለቃው ልደ ጊዮርጊስ ኋላ እጨጌ እንደተማሩ ይነገራል ራስ መኳንንት ደጃዝማች በዝብዝ ካሳ ሃምሌ 6 ቀን 1863 ዓ.ም ምረት አጼ ተክለ ጊዮርጊስን አዶ አካባቢ አሳም የሚባል ስፍራ ላይ ወክተው ድል ካደረጉ በኋላ ጥር 13 ቀን 1864 ዓ.ም ምረት አክሱም ላይ ፍርአተ ንግሳቸው ተፈጽሞ መልእክተ ዘሲዩም እግዚአብሔር ዮሐንስ ንጉሰ ጽዮን ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ተብለው ከነገሱ በኋላ ይጉጃሙን ራስ አዳል ተሰማን ቦርሃ ጥምቀት ሾመው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ንጉስ ጎጃም ሰያ ሰያሚው ዮሐንስ ንጉሰ ጽዮን ንጉሰ ነገስ አሰኝተዋቸዋል ከዚያም በኋላ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ዘጎጃም ወከፋ በማለት የከፋም ንጉስም አድርገው ስለሾመዋቸው ንጉስ ምን ሊክ እንደገና ማቅናት የጀመሩትን ከፋን ለማቅናት የጦር አዛጃቸውን ራስ ደረሰን ወደ ከፋ ምድር ላቁ ንጉስ ምን ሊክም ይሄንን የራስ አዳልን ድርጊት በሰሙ ጊዜ ዋናው የጦር አዛጃቸውን ራስ ጎበናን ዳጨን ወደ ከፋ ላቁ አጼ ዮሐንስ ንጉስ ተከላ ሃይማኖትን ከፋን ደርበው እንዲገዙ የሾመዋቸው ሁለቱ ንጉሶች በተጓጩ ቁጥር እሳቸው እየገላገሉ እያስታረቁና ጥፋታቸውን እየቀጡ በበላይነት ለመቆየት ይረዳቸው ዘንድ ነበር ከዚህ በተጨማሪ አጼ ዮሐንስ ሚኒሊክን ሚኒሊክንና ተክለ ሃይማኖትን ፎክክር ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉበት ምክንያት ለስልጣናቸው የሚያስጓቸው ንጉስ ሚኒሊክ ከሳቸው ጋር ሳይሆን በማዕረግ አቻቸው ከሆኑት ከንጉስ ተክለ ሃይማኖት ጋር ሲፎ ሲፎ ካከሩ እንዲኖሩ ነበር የራስ ደረሰን ወደ ከፋ መዝመት ተከትሎ ራስ ጎበና ዳጨይ ድምጻቸውን አጥፍተው ሊሙ በመከሰት ቀድሞአቸው ከፋ የከረሙት ራስ ደረሶ ከተለያዩ ያካባቢ ገጆች ያስገበሩትን ዝባድና የዞን ጥር ሳይዘጋጅ ሳይዘጋጁ አደጋ ጥለው በመውጋት አንድ ሳይቀር አራግፈው ወረሱባቸው በአግራችን ባህል ዘመቻ ሲኖር አዝማሪም አብሮ ይከተላልና ክራስ ደረሶ ጋር ወደ ከፋ አብረው ከዘመቱት የጎጃም አዝማሪዎች መካከል አንዷ ራስ ደረሶ ያስገበሩት የዞን ጥርስና ዝባድ በራስ ጎበና መወረሱን በሰማች ጊዜ እንዲሃለች እኚህ ጎጃሜዎች በምን ይስቃሉ ጥርሳቸውን ሊሙ ጥለውት ሄዷሉ ብላ እንደተቃኘች በታሪክ ተመዝግቧል የራስ ጎበናን ድርጊት የሰሙት ንጉስ ተክለ ሃይማኖትም ወደ ከፋ ከጉድሩ ተጨማሪ ጦር ልከው ራስ ደረሶን አጠናከሩ ባገኙ ተጨማሪ ጦር የልብ ልብ የተሰማቸው ጦረኛው ራስ ደረሶ እሳት ጎርሰው እሳት ለብሰው ጥቃት በፈጸሙባቸው ራስ ጎበና ላይ አጸፋ ከመሰንዘራቸው በፊት አገሬን ለቀሁጣ የሚል ጉልበት የተሰማው ጦር መሪ መልእክት ወደ ራስ ጎበና ላቁ ከወደ ራስ ጎበና መልስ በመጥፋቱ ራስ ደረሶ ሰራዊታቸውን አስከትለው ወደ ራስ ጎበና ገሰገሱ ራስ ደረሶ ተጨማሪ ጦር አሰልፈው ወደሳቸው መዝመታቸውን የሰሙት ብልሁ ራስ ጎበና 
ውጊያ ቢገጥሙ ስለማሸነፋቸው እርግጠኛ ስላልሆኑ ሰራዊታቸውን ለውጊያ ያዘጋጁ የሚኒሊክም የተክላ ሃይማኖትም ጌታ በሆኑት በጻይ ዮሐንስ ስም በዮሐንስ አምላክ ተዳኝ ብለው ሊሙ የነበሩ የትግራይ ነጋዴዎችን ዋብ ያድርገው ወደ ደራሶ መልክት ላቁ መልክተኞቹም በበኩላቸው ጦርነት እንዳይጀመር ሁለቱንም ወገን አንተምተው አንተምተው ይያሉ የሁለቱ ወንድ ማማቾች ደም እንዳይፈስ የተቻላቸውን ያህል ጣሩ ጉልበቱ ያየለው ራስ ደረሶም በዮሐንስ አምላክ ከተባለ በኋላ ቢዋጉ መዘዙ ብዙ መሆኑን ስላወቁ ቂማቸውን ለመወጣት ቢጓጉም ፍላጎታቸውን ገተው ነገሩን ላልቃቸው ለንግስ ተክላይ ማኖት ለመንገር ወደ ዋና ከተማው ወደ ደብረ ማርቆስ ተመለሱ ራስ ጎበናም በበኩላቸው ለንጉስ ሚኒሊክ ደብዳቤ ጻፉ ራስ ጎበና በዮሐንስ አምላክ በማለት ወደ ራስ ደረሶ መልእክት መላካቸውን የሰማቸው አዝማሪ እንዲሃለች እገዛለሁ ብሎ ከንጠጦ ገስግሶ በዮሐንስ አምላክ አሰኘው ደረሶ በማለት ምንም እንኳን ሁለቱ ራሶች ጦርነት አድርገው ባይሸናነፉም የራስ ደረሱን ሞራል በቅኔ ከፍ ለማድረግ ይችላልች ይህ በሆነ ጊዜ ንጉስ ሚኒሊክም አጼ ዮሐንስ ከሳቸው ልቅ ለማይቀን ለማይቀናቀናቸው ለንጉስ ተክለ ሃይማኖት እንደሚወግኑ ስለሚገምቱ በቅድሚያ ለንጉሰ ነገስቱ መበደላቸውን በደብዳቤ ጽፈው ላቁ ተክለ ሃይማኖትም በበኩላቸው ደብዳቤ ላጼ ዮሐንስ ልከው ለሰራዊታቸው እንዲከት እንዲከት አዘዙ አጼ ዮሐንስም የሁለቱን ደብዳቤ ባገኙ ጊዜ ምንም እንኳን ተክለ ሃይማኖትን እየረዱ ሚኒሊክን እንዲዋጋላቸውና የዙፋናቸው ተፎካካሪ እንዲዳከሙ ለተክለሚ ሃይማኖት በሚስጥር ጦር ቢልኩም ለሁለቱም በግልጽ መልስ ሲጽፉ ግን እንዳትጣሉ የሚል መልእክት ሊኩ እንደነበር በታሪክ ተመዝግቧል የዮሐንስ ደብዳቤ ሚኒሊክ እጅ ሲገባ ለትክለ ሃይማኖት የተላከው እንዳትጣሉ የሚለው ደብዳቤ ግን ራስ ደረሶ በቅድሚያ አንብቦ እንዳትጣሉ ስለሚልና ንጉሱም ይህንን ቢያዩ አይዘምቱም ብለው በማሰባቸው ራስ ጎበና እንዳልዋጋ ያደርገኛል ያሉትን ዮሐንስ ለትክለ ሃይማኖት የላከው እንደብዳቤ ቀዳደው ጥለው ለጦርነት መዘጋጀት ጀመሩ ካባይ ወዲህ ማዶ በሚኒሊክ በኩልም የዘመቻውን ቅስቀሳ በስፋት ተጀምሯል የሚኒሊክ ቤተ ሸብረብ የሚኒሊክ ቤት ሸብረብ ራስ አዳልን ለመውጋት እንደሆነ በጭምጭምታ የሰሙት የሚኒሊክ ስራ ቤቶች እንዲሃሉ ሴቶች ተሰብሰቡ እንውቀት ዳሂራ ክርክር አይቀርም ከራስ አዳል ጋራ ይታመሳላሉ ከፋና ቦረና አማና አይደሉም ወይ እንራስ ጎበና በማለት እንደዘፈኑ በታሪክ ተጽፏል በትክለ ሃይማኖት በኩልም ዝግጅቱ ተጥናቆ የፊልም ያሽ ሸማ ተልቆ ቀን ተቆርጦ እንባቦ ሜዳ ላይ ጦርነት ሆነ ባጼ ዮሐንስ የሸረበው ሴራ ፍሬ አፍርቶ ሁለቱም ንጉሶች ስራዊታቸውን አስከትተው ተዋጉ ወጊያው አንድ ሰዓት ያህል ፊልም ያሆኖ ከቆየ በኋላ ትክለ ሃይማኖት ተመተው ወደቁ ከዚያም የሚኒሊክ ጦር መሪ ከሆኑት መካከል የጎጃ ሙራስ መንገሻ አቲከም የጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ እንዳልካቸው መኮንን አያት ማለት ነው ተመተው የወደቁት ንጉስ ተክለ ሃይማኖትን በመያዝ ማርከው ለሚኒሊክ አስረከቧቸው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ተመተው መማረካቸውን ሚኒሊክ እንዳይዋቸው ወንድሜ እንኳን ክርስቶስ በህይወት አገናኘን ብለው አቅፎ ሳሟቸውና እኔ ራሴ ነኝ የማከመው በማለት ደማቸውን በጃቸው እየጠራረጉ ቆስላቸውን ማጠብ ጀመሩ ጦርነትም ያበቃ ያበቃ ዘንድ ሚኒሊክ በል ያለፈው አልፏል አሁን ሰራዊትህን አስተወኝ ሲሉ ተክለ ሃይማኖትን ጠይቋቸው ምርኮኛው ንጉስ ተክለ ሃይማኖትም ሰራዊታቸው ውጊያ እንዲያቆም አዘዙ ንራስ ደረሶ ግን በህይወት ሳለ የተማረከ ንጉስ ንጉስ ያይደለም አቆም የሚለኝ ትዕዛዝ አልቀበልም በማለት ጦርነቱ ለተጨማሪ አራት ሰዓት እንዲዘልቅ አደረጉ ብዙ ያልተነገረላ ያልተነገረላቸው ራስ ደረሶ ራስ ጎበና ሌቃ ቄለምና ሌቃ ለቀምትን ሳይረግጡ አባይ ተሻግረው ከደደስ ሳውዲያ ማዶ ያለውን ምዕራብ ወለጋን ከወደደስ ሳውዲ ማዶ ያለውን ምስራቅ ወለጋን በዲፕሎማሲና በጦር በማስከበር ከፋ ድረስ ይገዙና ቤተክርስቲያን ይተክሉ ነበር የምስራቅ ወለጋዎቹን ሞቲ ሞሮዳ በከሬንና ወንድሙን እንዲሁም የምራቦል ለጋውን ሞቲ ጆቴ ቱሉ 
በማስማማት በተክለ ሃይማኖት ስር አድርገው የደጃዝማችነት ማዕረግ እየሰጣቸው ራስ ደረሶ ነበሩ ከኢምቢቦ ከኢምቢቦ ጦርነት በኋላ የሞተው ተቀብሮ የቆሰለው ታክሞ ርቆርዶ ህይወት ወደ ነበረችበት ተመለሰች አንድ ምሽት በመርኮኛው ተክለ ሃይማኖት ማርያፊያ ቤት እነራስ ደረሶና ሌሎችም የተማረኩት የጎጃም መኳንንት በተገኙበት ምን ይልቅ ግብር ጥለው የተበላና የተጠጣ ደስታና ጨዋታው በደረበት ጊዜ ሰለምባቦ ጦርነት ተነስቶ ንጉስ ምን ይልቅ ጎጃሞች በጦርነቱ ላይ የፈጸሙትን ጀግንነት ባድናቆት ተናግረው ስለ ጀግንነታቸው አመሰግኗቸውና አንድ ጥያቄ ጠይቋቸው ጥያቄው እንዲህ ይመል ነበር እንዳው ያለፈው አልፏል እስቲ ዩነቱን ንገሩኝ ለምሁን እናንተ አሸንፋችሁኝ እኔ ተማርኬ ቢሆን ኖሮ ምን ታደርጉኝ ነበር አሉና ጠየቁ የነራስ ደረሶ ደረሶ መልስም ጌቶች የውነት ተናገሩ ካሉንማ የውነት ተናገሩ ካሉንማ እኛ ድል አድርገን ነርሶን ማርከን ቢሆን ኖሮ ቆራርጥን ያሞራራት ነበር የምናደርጎት የሚል ነበር ንጉስ ምን ልጅ ጥያቄያቸውን ቀጥል አድርገው ታዲያ ከናንተ ጭካኔና ከኔ ረህራሄ የትኛው ይሻላል ሲሏቸው እነራስ ደረሶም ሲዋጉ ጭካኔ ድል ካደረጉ በኋላ ግን ረህራሄ መልካም ነው ብለው መለሱላቸው ምን ልክ መልሳቸውን ሰምተው እውነቱን በመናገራቸው ተደስተው ካሁን በኋላ የጎጃ መስረኛ የለኝም ቤቴ ቤቱ አገሬም አገሩ ነው ብለው አዋጅ አስነገሩ በጽዮ አንስ ሴራ የተጫረው ሰዓት በደግመ ምንልክ አርቆ አሳቢነት ሊጠፋ ይችላል ለዚህ አስረጁ ጦርነቱ እንዳበቃ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ወደ ዳግመ ምንልክ የላኩት መልክት ነው ጃን ሆይ የላኩብኝ ፍታውራሪ ውድ ነህ ነገር ተረሰኝ ሁሉ ግዜ ይመጩኛል እግዚአብሔር ያስመጮ ጣላቱን ዲያብሎስን አስሮ ከጻድቃን ከወዳጆ ጋር መንግስተ ሰማይ ያግባው መንግስቶን ይባርክሎ ከወዳጆ አይለዮ ሲሉ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ለምን ይልቅ መልእክት ልከዋል የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ድብዳቤ ተጻፉ ለአንድ ንጉሰ ነገስት እንጂ እንደርሳቸው ንጉስ ለሆነ ሰው አይመስልም ምክንያቱም በድብዳቤው ላይ ጃን ሆይ በሚል ስም የሚጠራ የንጉሰ ነገስ ዘውድ የደፋና ዙፋኑ ላይ ተቀመጠ ብቻ ነውና ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ንጉስ ምን ይልቅ እንሲጠራቸው ጃን ሆይ ብለው ብቻ ሳይሆን አቆላምጠው ጃን ሆይየ ብለው ነበር ይህ ማለት ደግሞ ቁልምጫው ከደብዳቤው አጠቃላይ መልእክት ጋር ሲታይ ጻሐፊው ለንጉሰ ነገስቱ ካለው ክብር በተጨማሪ ያለውን ልባዊ ፍቅር ያሳያል ልብ ባሉ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ጃን ሆይየ ይያሉ ያቆላምጡ የሚጠሯቸው ከሳቸው ጋር ባሉ እኩል ማዕረግ የሆኑትን በጽዮአንስ ሴራ ቁጣቸው ጫፍ ደርሶ በልህና በንዴ ጦራቸውን ይዘው የተዋጉ ሰዎች ጠባቸው ወደ ፍቅር ተለውጦ እንዲህ ከላይ የተጻፈውን አይነት ፍጹም የውዳጅነት ደብዳቤ መላዋወጥ ብቻ ሳይሆን ያ ሁሉ ጣላትነት አንዱ አንዱን ለመግደል መነሳት ቀርቶ ከፍቅራቸው የተነሳ የንጉስ ተክለ ሃይማኖት ይዘውትር ጸሎት አምላክ ይሆይ የምን ይልክ ሞት አታሳየኝ እኔን ቀድመ ሆሰደኝ እስከ ማለት መድረሳቸውን በወቅቱ የነበሩ ደጃዝማች የማና ሀሰን አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ መመስክራቸውን ተክለ ጻድቅ መኩሪያ አስነብበውናል በዚህ አግስ ገራሚ እና ትምርት ሰጪ የኢትዮጵያ ታሪክ ጥላትን በጦርነት ማሸነፍና በፍቅር ማሸነፍ ምን ያህል የተራራቁ መሆናቸውን አንድ ሰው ጥላቱን ቆራርጦ ላሞራ ለመስጠት መመኘትና ያ ሰው ያንኑ ሊቆራርጦ የነበረውን ጥላቱ የነበረውን ሰው ሐሳቡን ቀይሮ ሞቱን ከመታሳየኝ እኔን አስቀደመኝ እስከማስባል የደረሰበት የዩኤስኤ አሜሪካ ታላቁ ሚሪ የነበረው ጆን ኦፍ ኬኔዲ ተደጋግሞ ከመይጠቀስለት አንድ አባባል አብሮ የሚሄድ ባህሪ ስላላቸው ይመስላል ጆን ኦፍ ኬኔዲ ጥላቶቹን የሚያጠፋበትን ዘዴ ተጠይቆ ሲመለስ ጥላቶቹን የማጠፋው ወዳጆቼ በማድረግ ነው ብሎ ነበር ጆን ኦፍ ኬኔዲ ከዳግማዊ ምንልክ ድርጊት የተማረው ሊሆን ይችላል ይሆናል እንዲህ አይነቱን ያባቶቻችን አብሮ የመኖር ጥበብ ነው ብል በልቶት ነው እንግዲህ በዘመኑ ሆዲድና ኦነግ በህፃናት ሴቶች አዛውንቶችና ያካለ ጉዳተኞች ላይ ቤት እየፈረሰ ሜዳ ላይ ይጥጣሉ ያሉት ያለፉት ታላቆች አንድ አንዴም በሰመምነት አሎን ሲል ደግሞ በጦር አንድ አይነት ራይ የነበራቸው ታላላቆቹ አያቶቻችን ፈርሳ የነበረችውን ታሪካዊ ሀገር እንደገና አንድ ካደረጉ በኋላ 
ፍታቸውን የጋራ ተቋማትን ወደ መፍጠር አዙረው ነበር ታሪካችን እንደሚነግረን ከደቡብም ሆነ ከሰሜኑ የተነሱ አያቶቻችን የነበራቸው ራይ አንታላቅና ጠንካራ ሀገር መገንባት ስለነበር አንዱ አንደኛውን አስገብሮ ከተቀለለ በኋላ ህይወት ወደ ነበረበት ተመልሶ በጋራ ራያቸው አገር ገምደው ወራሪ በተነሳ ቁጥርም ቀፎ እንደተነካነ ባንድ ላይ ሆ ብለው የተነሱ ተዋደውና ተስማምተው አንድ ሆነው በፍቅር ኖረዋል አያቶቻችን ለፊልሚያ የሚዘምቱት በጥላቻል ነበር ሁሉም የነብራቾን ትልቅ አገር የመገንባት የጋራ ራይ ይዘው አንዱ አንዱን ለመጠቅለል እንጂ አንዱ አንዱን ከተቀለለ በኋላ የጋራ ህይወትና አብሮነት በፈሪሃ እግዚአብሔርና በህልና ዳኝነት ይከጥል ነበር ዛሬ ዕውቀት ከንቱ ሆነ በደምና በአጥንት የተሰራው የአያቶቻችን ታሪክ ተደምስሶ በጥላቻ ባበዱ ጥራዝ ነጥቆች የፈጠራ ታሪክ ተተካ በተመረዘ ጭንቅላት በደነዘዘ አምሮ ባስመሳይ ውሸትና በመከነር የኦት ዓለም እውር ድንብራችንን ይሄድን በጎሳ አጥር የተረተራመስን በመከሳከስ ሞትንና ስደትን ያነገስን ለገዢዎቻችን ህይወት እየገበርን እንገኛለን ቅንጌታ ዮፍታ ሃይ ንጉሴ አራቱ ጉባኤ ሲሉ የጠሩዋቸው የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ምን ምንሰት ፋውንዲንግ ፋዘርስ አይነት ሰፊ አስተሳሰብ ያለው ልጅ ስለጠፋ ችግር ገጠመን ብሎቹ አያቶቻችን ወደፊት ይያዩ የፈጠሩት ሰፊ ሀገር በክብር እንዳላስረከቡን የልጅ ልጆቻቸው በመስራቃያን የባዓድ አስተምሮ ተጠምቀው አፍነጠቅ በመሆን ወደ ኋላ ይያዩ በጎሳና በመንደር ከፋፈሉ የተለፋ አባት አግራችን በባዓዳን አስተሳሰብ ስትፈርስ ዝም ብለን እንዳናይ ገና ጥንት የሚጣላህ ሊና ያላቸው አርቆ አስሳቤዎች እንዲህሉ ነበር መሬት ግራለው ይሄዳል እንደሰው ጀግና ልጅ ተወልዶ እዚያው ካልመለሰው ያሉት ድርሶ በታሪካችን አይተናል ትልቅ አገር ለመስራት ጥቂቶችም ቢሆኑ ጠንካሮች ስኮኑ ድረስ ከአምሮአቸው ጥንካሬ የሚፈልቀው አስተሳሰባቸው የቱ ልድ ሁሉ ብርሃን ሊሆን እንደሚችል እና ታይዋጁ የምትባል የቡልጋ አዝማሪ እንዲያለች ጎበና 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 የፈረሱን አማን ቢያስነሳው አባይ ላይ ገጣው ጎበና ፈረሱን ፈዋል ላይ ቢያስነሳው አረብ አገር ገጣው ጎበና ፈረሱን ቸቼ ቢለው ሱዳን ላይ ገጣው የመዳን ጥቂት ይበቃል ይያለች እጅጋዩ ኃይሉ አንድ ወልዳ መከነች ስትል ስለሆነ እውነት ተቀኝታ ነበር እና ታይዋጁ እውነት አላት ቄንጌታ ዩፍታሃ ዩፍታሄ አራቱ ጉባኤ ያሏቸውና እንደዳግማዊ ምንሊት ግቶቹ የሰሩት ታሪክ ከኛ አልፎ ለጥቁር ዓለም ሁሉ መነቃነቃ ሪኦት ወልዷል ንራስ ደረሶ ራስ መኮንንና ራስ አሉላ አዶአ የዘመቱ የኢትዮጵያ ጦር አዝማቾች ነበሩ ኢምባቦ ላይ ከነራስ መኮንን ጋር እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ላለም ተቀለል የተዋጉት ራስ ደረሶ ከተቀል ከተቀለሉ በኋላ አዶአ ላይ ከራስ መኮንን ጋር ለኢትዮጵያ ባንድነት ተሰልፈው አሸንፈዋል ታላላቆቹ ኢትዮጵያን እንዲህ ነበሩ ይህን ታሪክ ሲያስተምሩ የኖረው በኢትዮጵያነቱ ሟች ሆነው አማራ ነው የነራስ ጎበናና የተቀሩት የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች አገርና ታሪክ ለማፍረስ እነ ኦነግ ሞቃዲሾ ሲከትሙ እነ ሃፓውድ አሲምባ ሲኮበለሉ እነ ህዋት ደደቢት ሲወርዱ የራስ ጎበናና የሌሎችን ኢትዮጵያን ጀግኖች አርበኞች ታሪክ ተብቆ ያቆየው እንደ ቀን ጌታ ዩፍታ ሄንጉሴ አይነቱ አማራ ነው አጼ ዮሐንስ ምንም እንኳን ጎጃምና ወሎን ቢጨፈጭፉም መተማ ላይ ሰማዕት በመሆናቸው አማራው የሚያከብራቸውን ይhall በፋሽስት ወያኔው ዘንድ ክብር የላቸው አማራው መተማ ዮሐንስ የሚል ከተማ በስማቸው ሲጠራ ፋሽስት ወያኔዎች ግን በባለሟሏቸው በራስ አሉላ ስም የተሰየመውን ትምርት ቤት የትግራይን ሪፐብሊክ ለመመስረት ደደቢት ወረደው መለስ ዜናው ይስም ለውጣውታል እውነታው ይሆኖ ሳለ ነውሮኞቹ ፋሽስት ወያኔዎችና ናዚ ኦነጋያን ግን ሳይአፍሩ سنዘምረው የኖርልንናቸውን አርበኞች ስምና ተግባር ጭራሹን እንዲጠፋ سنሰራ የኖርንበት አድርገው በተገላቢጦች ሊከሱን ይሞክራቸዋል ይhall በቃብሏቸው የውሸት ስም እየፈጠሩ ኦሮሞ ያልሆነውን ሁሉ ኦሮሞ በማድረግ ላይ ተጠምደዋል 
ፊታው ራሪ ገበዩ የዚህ ሆነ ጋያኔ መንጋ ዘመቻ ሰለባ ከሆኑት መካከከል ቀዳሚ ሆናቸው ፊታው ራሪ ገበዩ አባ ጎራውን በሚመለከት ሆነ ጋያን ከሰሞኑ የጻፉት የጻፉት ላለው ዲስኩር በነተስፋይ ከመንነገረው ነጭ ሸት ውጭ የተጨበጠ ታሪክ የለም ፊታው ራሪ ገበዩ የተወለዱት በዳግማዊ ሚኒሊክ የቱልድ ቦታ በእንጎለል በአንጎለላ ነው ያባታቸውን ስም ተክሌ ነው አዷ ሰማት ሲሆኑ እድሚያቸው ገና 28 አመት ነበር ፊታብራሪ ገበየው ተክሌን ኦሮሞ ለማድረግ ገበየው ጉሩሙ የሚል ተረት የፈጠረው ሻቢያው ተስፋ የገብራብ ነው የኢትዮጵያም ሆነ የውጭ ምንጭ ተፈልጎ ገበየው ጉሩሙ የሚል ስም ማግኔት አይቻለም የጦራ በጋዙ ትክክለኛ ስም ፊታውራሪ ገበየው ተክሌ ነው ፊታውራሪ ፊታውራሪ ገበየው ስማቸው ፊታውራሪ ገበየው ተክሌ ስለመሆኑ ምንጭ የሚፈልግ ቢኖር የጳውሎስ ኞኞን አጼ ሚኒሊክ መጻፍ ገጽ 167 ይመልከት ስለፊታውራሪ ገበየው አባ ጎራው በዘመኑ የተጻፈው ነተኛው ታሪክ ስማቸው ፊታውራሪ ገበየው ተክሌ በፈረስ ስማቸው አባ ጎራው እንደሆኑና የተወለዱት አንጎለላ እንደሆነ እንደሆነ ነው ማቀው የንጉስ ሳለ ስላሴን ከተማና ዳግማዊ ሚኒሊክን የቱልድ ቦታ አንጎለላን የኦሮሞ ነጭ ስካልተባልና ሳለ ስላሴ ሚኒሊክም ኦሮሞ ናቸው ስካልተባለ በስተቀር ያንጎለላ ተወላጁ ፊታውራሪ ገበየው ተክሌ ኦሮሞ ሊሆኑ አይችሉም በቀጣይ ጽፏችን ቀደም ሲል ከቀረቡት የኢትዮጵያ የመንፈስ አርበኞች በተጨማሪ ስንዘክራቸው ከኖር ናቸው ጀግኖች መካከል የሆነ ጋያን የፕሮፖጋንዳ ሰለባ የሆኑትን አንዱን የኢትዮጵያ አርበኛ ታሪክ አንስተን በዋናነት አማራ ሲያወሳው የኖሩን ታሪካቸውን እናቀርባለን 